Nou, ek het nou, jy het nou gesien, ek het nou die boodskap uitgesteen, omdat ek nou net eens hier kyk, uh, of ek op die rechte blad sê is, <laughs> dit jouk nie, maar vir ochend is nou vreselike snaakse thema, jy kan nou maar daar so gooi, maar ouwens, hierdie thema, hierdie, ek wil vir ochend, eindelijk, dit is nou een teaching vir ochend, wat ek sal moet of vannacht, of ek moet om halfbad, halfbad opbreek en volgende week aangaan, maar die belangrijkheid hier so, die eindelijke woorde wat ons op bybelschool nog die uitdrukking altijd geleer het is, bybelschool, o ja, skies, daai ander mic werk nou nog nie, so ons struggle nog met dit ook, um, aldo, ek weet nie of jy goed is in klank goed is nie, <laughs> maar ek, ons bid so vir iemand ons, te kan jy help met dit, goed, maar in elk geval, um, die eindelijke woord hiervoor is worship and warfare, nou ouwens, so die thema vir verochend is lofprysing of worship en prijs tydens oorlogvoering en oorlogvoering tydens lofprysing. So ek wil verochend bykie net gesels oor in die geestesrealum in jou eie leven wat ons nie altyd besef in die krisis hier, in die moeilike tyd van ons, van ons tye is, is die belangrike, die verskrikkelike belangrike, verskrikkelike, verskrikkelike belangrike, hmm? verskrikkelijke belangrike, dankie, dit is verskrikkelijk belangrik wat jy nou sê, is die verskrikkelijke belangrike rol, en die correlatie of parallel, of hoe jy dit wil sê, het is een worship en warfare, ouwens. Nou, ek wil nou eerst my arm nou so vat, nou, ek, ek moest nou eindelijk hier lang paal gehad, he. maar as ek nou so maak, so as ek nou hier die opjek lees, vir julle sal sê, stimulus saam, hier, as ek hier beweeg, um, is nou moeilik om so, maar in elk geval dan hier waar hier onder is, is nie vreselik, vreselike groot verskil nie, stem nie saam, dis omtrent een duim of twee, maar as ek so maak, dit wat die duim hier beweeg, is baie groter, hoe verder of hoe langer die paal is, stem nie saam, hier so is het 16 duim of hoe lang verder, maar in elk geval, die, wat ek probeer sê is, ons besef nie, die effect in die geestesrealum, in die jimmele, wanneer ons op die aarde iets doen. Ek wil die reaksie trek om te sê, dit wat ons, as ons is swaar trek in die geestesrealum op die aarde, het lyk vir ons baie keer insignificant, maar die effect wat het het in die geestesrealum, kan ons nooit ten, ten, ten volle kan beskryf nie. Met ander woorde, die, die, kracht, die, die, die kracht wat die Heere vir ons gegeet en wat geopenbaar word, wanneer ons in, in worship is, en die oomlik wanneer ons, ek wil, my gebed vandag is, as, as jylle hierdie boodskap in jylle harte vat vir ochend, dat jylle nooit, 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 ooit weer sal, uh, uh, daar is, wie van jylle onthou die ouwe rachel, die kie, um, my Jesus, my Savior, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. And then say, all of my days I want to praise the wonders of your mighty name. And then say, I word, I say, may I never cease to worship you. Owens, now, when you do this, it's gone for ochend. Now, come as, I will eindelijk ook, the thema script for ochend is Psalm 139, 140 is die tweede laaste besalm. Nou goed, die tweede laaste besalm, maar nou ek, ek wil, Ephesius 6, maak die stelling, Ephesius 6 praat van die wapenrusting, wat die Heere vir ons gegeet om aan te trek, stem hier saam, en die wapenrusting is, gesedel in Christus omself, maar dan, uh, 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 maak hy, so ek wil die, ek wil, op, as jy op die eie dit loop lees, en Irina sal op die groep nou net die notas nou ook wees sit, moet jy toch, uh, saam met Psalm 149, moet jy uh, Ephesius 6 loop lees. Maar ek wil het begin, voordat ek, voordat ek het lees, wil ek eerst een stelling maak, um, die, het jy die stelling daar so, hy gaan nou kom, nou ouwens hierdie, as jy hierdie ding verstaan, as jy hierdie begrip verstaan, dan het jy een groot ding in die leven geleer, ek, my stelling is hier so alle, want dit is wat ons, 
uh, as jy nog oor gaan op Psalm 150, wat ons nou uit die aard van die saak nie gaan doen vandag nie, maar alle beteken sonder uitsondering, alle vijande van jou tyd, van dit waarin jy is, kan tegenwerk word in een aanbidderse lewe, en ek praat nie nie, ek, ons highlight specifiek die woord aanbidder, want die ding is dit, uh, jou call to worship, onthou ons, dit is jou skeppingsdoel, dit is ons eerste roeping, jou eerste roeping as kind van God, of as mens, if, uh, openbaring 4 sê dit duidelik, we were created to worship, dit is ons eerste skeppingsdoel, so die oomlik, wanneer jy begin aan aanbid, dan begin jy in te beweeg in wie jy in persoon is, maar die, die, die alle vijande van ons tyd kan tegenwerk word in een aanbidderse lewe, en dan bijgesê as gevolg van Godse werk wat vrygestel word in een aanbidderse lewe. Nou met ander woorde, die oomlik, wanneer ek saam praat met my omstandighede, is ek het dat. Dit is eigenlijk wat het sê. Maar die oomlik, wanneer ek begin aan aanbid, begin ek saam te werk met God. Begin begin ek vir God te platform te skip. Nou ouwens, ek weet dit is een beetje later, maar ek wil sommer klaas sê, ek wil net drie skrifies vir jy noem, en ek wil jy nou weer damp met de klomskrifte vandag, en dit is Psalm 22 vers 4, wie van jy weet wat staan daar? So ek gaan net begin, dan gaan jy sommer klaar weet wat daar staan, jy op my gauw, moeilijk, God woon, waar bly God? Onder die lofsange van sy volk. Goed, so met ander woorde, dis een beginsel wat God vir ons gegeet, waar manifesteer God sy teenwoordigheid, waar ons om aan bid. So dit is waar God bly, en die woordkie God dwells, wat beteken iets is habitation. Nou, ons kan weer ander dag oor Psalm 132 lees, oor dit is God sy eerste begeert is, om onder, onder sy worshipers te wees. Um, en, en as, ons dit, as ons dit net kan verstaan, dit is Godse begeerte, die skrif sê God die dit begeer, as sy woonplek vir ewig, God woon, hy, he habitats, hy woon onder die lofsange van sy volk, so dit is, so wat maak Godse woonplek, wat maak, bring Godse teenwoordigheid, help my gauw, lofsange, dankie Gert, tweede skrif, Psalm 16 vers 11, in the presence of the Lord, wie van julle weet staan, wat is daar, is fullness of joy. So die eerste teer, woensdag aan, toe het ons een worship aan die gehad, vir die van julle wat dalk nou nie was nie, julle het baie gemis. Goed, stem julle saam, die van julle wat nie was nie. <laughs> nou woensdag aan, kom ek net vir jy sê, was een, uh, ouwens, ons kom ons nou nie van vandag af nou met dit nie. Maar toe ek nou hier staan, toe was my gemoed vol van een klomp ander dramas, en ander challenge is wat ek wat etien is beleef maar ek het net geweet as ons nou vir God aan bid skep ons vir God een platform dit was woensdag aan koud dit was een weeks aan en op die oude van die dag weet jylle wat was die lekkerste mense wou nie huis toe gaan nie was het so Johan Johan hulle het van die plaas af amper Piet Plessie sy kant af gerei om hier te wees maar toe hulle hier is, toe wil hulle nie huis toe gaan nie, en nie oor het jy nie was nie, but in the presence of the Lord is fullness of joy. En tweedens is die ander skrif, 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, in the presence of the Lord is freedom. Nou ouwens, ons sal altyd sê, dis so kom, ons het het dier die jare, dier die jare geleer, amper sê ek dier die eeuwe, uh, maar ons het in die vorige eeuw dit ook geleer, selfs in die 90's, en in die 80's dit geleer, en dit is, uh, ons het gevind, waar mense, waar kinderkies hard loop, waar mense speel en joyful is, is altyd een teken van God is daar. Ons het, ek, ek uh, 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 broei nou op een lang inleiding vir ochend, maar ek onthou een jaar, um, wat vir jaar was dit in Walvis, die paasconferentie, Goed, maar in die kies, 97, nou, daai jaar, ek kon daar nog ons reel uh, paasconferentie in Walvis, en al die gemeentes van Otsiwarongo, Windhoek, van oor die land, kom toe nou daar, en ons houst dit nou. Maar van die moment, die versaardag, vrijdag ochend, met die eerste dienst, wil ek amper sê, was God daar gewees. Maar dit bou op en dit bou op, en daai sondag ochend, 
toe is daar een los breek van Godse teenwoordigheid in die hele kerkgebouw met alle klom mense begin te dans en die geest van die Heere breek los en die mense pleit en sê kom ons hou vanavond nog een dienst nou moet ons, nou moet jy weet, die mense moet vanavond van Walvisbaai af Grootfontein toe rui, 650 kilo's. Die mense moet vanavond Annekant Gobabes toe rui, oor die 600 kilo's. Die mense moet Marienthal toe rui, oor als windhoek toe vanavond. Want hulle het nie beplan om nog vanavond te dienst te hou nie. Die wonderlikste was, daai aand, toes ek God daar. I mean, en die lekkerste, weet jy wat, ons het mekaar gegroet en dit was so precies geweest. Ik meen ons het, niemand het mekaar erg op die oude, voor die tyd so goed geken nie. Maar weet je wat daai aand, toe staan die ouwens al by die kar, hulle het mekaar gegroet en gegroet en weer gegroet en dan staan die ouwens in hulle bakkies, buiten die kerk gebouw, dan eidel die bakkie al en moet hulle nou terug rui, Grootfontein toe, en soos al die plekke toe rui. Weet je wat doen hulle? hulle sluit die bakkie af, en hulle stap terug en sê, ek wil net nog gauw weer, hier wees. En ouwens, toe ek dit toe, natuurlijk toe de rol, die ouwe trade hier, en ek dink aan Paulus, in handelinge 20, die laatste vers, en 21 die eerste vers, wat die skrif sê, die, toe hulle besef het, die broederliefde daar was, die as gevolg van die teenwoordigheid van God, was allemaal geheil, nie, oor negatief nie, want hulle het geweet, hulle gaan mekaar eindelijk nie weer sien nie, en het gaan so ver wat sê, en Paulus moes homself los skeer van die mense. Because God was die, en ons dit is vir my altyd die teenwoordigheid van God, wat ek al beleef het, is dat daar is een broederliefde, daar is een teenwoordigheid van God, wat mense nie wil huis toe gaan nie. En dit is die lekkerste van dit alles, is dit wat ons woensdag aan beleef het. Dit was die mooi van dit alles. En dit is, it's the, because of the presence of God, en hoe, die Heer het vir ons het, amper seke triek, nie het triek in die negatieve, het vir ons het levenstip gegee, dat ons hier die stikkie hemel in ons eie huis kan hee. En al wat hy sê is, in my presence, en dan gee hy hier die tip, en hy sê, my presence will manifest through your praises. En ouwens, onthou nou net, wat ek altyd, 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 altyd sê, die klomp die breeuwse woorde vir die woord worship en prijs en alles, maar die een ou woordkie, namelijk touda, wat beteken om God te loof, as ek nie so voel nie. Oons, is die grootste sacrifice, dit is wat die skrif sê, is sacrifice of prijs. Is dit so ludiek, het jy dit al ervaar in jou worship is, is a offer is nie a offer, as dit jou nie iets kost nie. En die ou, die oomlik, wanneer jy nie so voel nie, is daai tyd, wat David gesê, loof die Heere oor my siel, wat hy met homself moes gepraat en gesê, dis now, it's now the time, to make a decision, a choice, to worship God. Nou kom ons, lees net gauw, hy so, hy sê, nou kom ek lees, en ek, ek gaan eerst die hele persoon lees, en dan bes, verduidelik, halleluja, jylle weet halleluja, is een kees om die Heere te loof, Sing tot eer van die Heere een nieuwe lied, sy lof en die vergadering van die ginsgenote. Laat Israel om verheeg in sy maker en laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Laat hulle sy naam in koordans, uh, loof in koordans, hom besalm sing en tamboerijn. Dis waar die ouwe die kie van haar gekom het, loof om met die tromme, loof om met die harp en die klink en die symbaal en alles. En dan sê hy met sieter vers 4, want... Nou die woordkie want is die groot woord hier so, want die Heere het een welbehaar in sy volk. Met ander woorde, die Engels sê, the Lord rejoices over you. Dit is wat het eindelijk sê, Psalm met Sophania 3 vers 17, hy sê, hy versier die ootmoediges, nou die ootmoediges is die nederiges, met heil, nou heil beteken redding. En dan sê hy so, laat die ginsgenote, en de, hoe wonderlik is het nie dat die Heere jou een ginsgenoot noem, Laat hulle juig in die heerlijkheid, laat hulle hiebel op hulle bedde. Nou, die groot woord, lofverheffinge, dat die woord lofverheffinge, die Engels is een baie beter beskrywing hier, hy sê, the high praises of God. Ek onthoud, toe ek op school nog was, was in die gemeente waar ek groot geraak het, 
het hulle hierdie liekie gesing, oh let the high praises of God in their mouth, and the two-edged sword in their mouth. Wie van julle het die ouwe liekie geken? Niemand nie. <laughs> Goed. Lofreffinge van God is in hulle keel, en is twee snijdende swaard in hulle hand, om wraak te oefen onder die heidene, en strafgerichte onder die volke, om hulle konings met kettings te bind, en hulle edeles met eister boeie, om een vonnis wat opgeskrywe is, aan hulle te voltrek, een eer is dit, vir al sy ginsgenote, halleluja, wat ek greid, psalm hier so, vers 4 sê, sê hy sê, want God het wel beha, want het is goed, nou, ek wil die stelling maak en sê, want het is goed vir God, oh, daar boe is hy, want het is vir God goed, met ander woorde, hy het, is nie, hy het, hy het wel, hy het beha nie, dit is wel beha, is my handskrif, wel beha om dier sy aanbidders sy mag, te openbaar, nou kom ek verduidelik dit, so dis die, dit is wat my vertrekpunt vir oogend Ephesius 3 vers 10 het ek al baie al genoem en ouwens, ouwens kan my sê wat hulle wil ek glo nie in een verloor theologie nie, en ek sal het nooit glo nie I mean of een, of een ontvluchtings theologie nie wie het gesondig op die aarde, God of wie die sleg op die aarde gebring, God of die mens? Die mens. Wie, sê die skrif, wie moet herstel op die aarde? God of die mens? Die mens. Dit is een skok, nee. En dis hoe kom die kruis daar is, dat die Heere die heerlijkheid en die eer teruggegeet vir die mens, vir ons, om te herstel, om ons koningskap uit te leef. Nou sê die skrif hier so, Ephesians 3 vers 10, ek gaan het nou ook net so koteer, soos wat die ou vertaling dit sê, so dat nou, manne is nou, nou, in hierdie dispensatie, of in hierdie tyd waar ons nou is, maar so dat nou, dier die gemeente, nie dier God, of die engele nie, so dat nou dier die ginsgenote, die gemeente, die menigvuldige wijsheid van God, bekend gemaakt kan word, aan die overhede en machte en principalities of dis daak uits. Met ander woorde, wie gaan die vijand, wie gaan tot die vijand spreek in hierdie daar? Is God, wie het God gekies? Deer wie hy sy mag openbaar, hy sê, deer die gemeente. En as die gemeente nie hier is nie, wie, deer wie gaan God sy heerlijkheid openbaar in die eindtijd? Maak het vir jy sin, God het besluit en hy sal nie van besluit verander nie, God het gesê, dier die gemeente sal hy homself, sal hy sy menigvuldige wijsheid openbaar, aan die bose. Nou, uit, met die, as ons vertrekpunt, kom ons lees, wat sê hy hier so, um, ek gaan nou, jy kan nou die volgende, kom ons gaan net eers na die deel van die, um, ek krap nou bykie dier mekaar met die nota, as hy so, maar hierdie woord wat hy hier so sê, lofreffinge van God, is in hulle keel, die Engels sê, with the high praises of God in their mouths. Nou, ons weet, dat ons kry sachte aanbidding, en prijs en lofprys en alles, maar dan kry jy een ding, wat jy noem, the high praises of God. Met ander woorde, dit is, dit is nie een song, en dat is, dat is een plek vir alles, net van dit, en dat die een aandoen nie die ander ene. Ons is groot mens, ons, ek glo, ons is op die selle blad, sê, Maar baie keer wanneer ek met my pijn en een lied sing, en ek sing vanuit my seer uit na God, en ek sing oor God, ek roep tot God sy hulp, dit is so belangrik en is so kostbaar in alles. Ludiek het vir ons verochend, sonder dat hy daar geweet het van verochend, het hy vir ons klaar een fondatie gelee. En dit is, the high praises of God besing sy mag. Dit spreek tot die vijande dat dit spreek in die geestes dimensie in wie God is. Dit openbaar die, dit, dit it declares the praises of God, soos die Engels dit sê, on the earth. I mean, uh, nou wat sê hy hier so, um, ek het sommer nie die, ek gaan het terwille van tyd nie alles lees nie. Maar in Lukas 4, sit Jesus in die tempel, en hulle vraag vir Jesus die volgende, lees vir ons iets, en Jesus maak die Bijbel oop, of die tydse boekrol, 
by Jesaja, in Jesaja 61, en hy sê, die geest van die Heere, Heere, is op my, omdat hy my gesalf het, en dan sê die volgende woorde, hy sê, om die goeie jaar van die Heere aan te kondig, om die gevangenis en vrylating weg te stuur, om dit te doen, om dat te doen, sê gauw saam met my, om dit iets te doen, Jees, mooi, so met ander woorde, die geest van die Heere, Heere, wat op my is, is vir een doel, dit is nie net om nice te voel nie, stem nie saam, so om die teenwoordigheid van die Heere te beleef, is een middel tot een doel, dit is nie die eindpunt nie, sê gauw saam met my, wow, <laughs> drop die penny of nog nie, Die salving is een middel tot het doel. Jy, is verskrikkelijk stil vanmorgen. Goed, asof ek het nou die eerste keer sê vir oogend, die salving, ouwens, Jesus het gesê, die geest van die Heere, Heere, is op my om te. Sê gauw weer, om te. Goed, met ander woorde, dit is vir het doel. Goed, dit is vir het doel, nou die selfde woorde, wat Jezus gesê het, die geest van die Heere Heere is op my om te, is die selfde woorde, wat die skrif hier so sê, want ek God sit in woordigheid beleef, tydens aanbidding, en ek beleef the high praises of God, en ek aanbid om, en ek beleef een oorwinning, is dit om te. Drop die penny Marley. Met ander woorde, dit is om te, want ek God sy teenwoordigheid beleef, hoeveel keer het ons het nie beleef, al ouwens, God sy teenwoordigheid nie beleef, hier kom het deurbraak en in the presence of God is hier, dan beleef jy iets, dan is dit nie die tyd om te stop nie. Dan is dit die tyd om, de, de, die ou mens het gesê, as het papreen moet jy skep, dan kom daar woord in jou gees op, dan kom lewe en jy bevoel een stirring in jou gees, dit is die tyd, wat die volgende gebeur, eerstens, hy sê, om wraak te oefen, onder die heidene, om wraak te oefen, onder die heidene, nou die om wraak te oefen, onder die heidene, beteken, om Godse straf, op die bose, nie op mense nie, en die gees is reale, op die bose te laat kom, dis daai tyd ouwens, waar daar geloof in jou, in jou gees is, dis daai oomlik, wanneer jy geloof het, wanneer jy die bose bestraf, uit jou huis uit, dis in daai oomlik, wanneer, omdat daar geloof is, en ouwens, ou wil nie stil bly, stil staan die hele tyd daarop, nou maar hoeveel keer het ons nie al getuig, ouwens, en ek val my weer terug, na, dat is dit so baie al beleef, maar ek verwijs elke keer, na die keer op keer, na, want, omdat dit die meest klassiekste voorbeeld is, van die vrou in Walvisbaai, wat uit die satanistische realm gestuur was, om die gemeente op te breek, na die tyd, toe getuig sy alles, en hoeveel keer het sy gesê, as die mense begin sing, het het ongemakkelijk geraak, maar as die ouwens begin te bou het in die gees, en dat hy begin te bou, en dan, volgende oomlik, dan wil sy uit haar kloop, keer op keer, en sjoep, staan sy op en sy uit, en tot eendag, toe die bose manifesteer, en sy vrykom, en hoeveel keer het sy gevoel om ons stoele te vat en ons te gooi, die oomlik as ons sing oor die bloed van Jezus, en die oomlik wanneer ons sy heerlijkheid begin te proklameer, en die mense begin saam sing, het sy elke keer, elke keer, elke keer gevoel, sy wil uit haar kloop. En die missie waar, waarvoor sy gestuur was, het elke keer mislik. Ons het nie eens geweet nie. I mean, hoeveel keer weet jy nie eens van die plannen van die vijand nie, maar die oomlik wanneer jy achterkom, die vijand val jou huis aan, is dit die laaste ding wat jy moet doen om saam te praat met die vijand. Dit is in die oomlik wanneer jy een sacrifice of prijs moet doen om God te aanbid, want dit is die oomlik wanneer jy God in jou teenwoordigheid, God in jou huis inbring. Maar dit is een middel tot te doel en die eerste ding is om die bose te, die, die Godse straf op die bose te voltrek of uit te, skies, is nou vir God, sy straf op die bose te laat kom, dat hy sê, om wraak te oefen onder die heidene, strafgerichte onder die volke, 
uh, volgende vers, om hulle konings met ketongs te bind, hulle edelis met eisterboeie, om beteken het, is vir het doel, wat is een koning, dit is een maghebber in mensense levens, on, onrechtmatig natuurlijk, maar dit is een ding in mensense levens, wat koningskap uitoefen, wat inspraak uitoefen in mensense levens, en wat hy hier so sê, is terwijl jy God aan bid, wat gebeur is, Jy is bezig om die maghebbers te bind. En Jezus self het die stelling gemaakt en het gesê, wat jy op die aarde bind, sal in die jimmele gebonde wees. En wat jy op die aarde ontbind, sal in die jimmele ontbonde wees. Met ander woorde, ons het, daar is een autoriteit wat in die gelovig is, ris, wat mense nie besef nie. En dit is die oomlik wanneer ons aan bid, dan bind die konings en die geestesdementie, die principalities en die geestesdementie se werke. En die vijand wil mense se monde toestop. Matthies 18, van die binten, ja, Matthies 18, dit is nou nie op my dood, is nie, maar ek weet het, sê staan daar. Um, goed, die volgende een, hy sê, om een vonnis wat opgeskrywe is, nou die wat opgeskrywe is, is in die verlede tyd, nou, as ek nou reg is in die Hebreeuws wat ons nou op bybelschool gehad het, wat hy eindelijk sê daar so, om een vonnis wat reeds opgeskrywe is, hy is nog nie voltrek nie, hoor nou gauw hierdie woorde, hy is nog nie voltrek nie, maar hy is reeds opgeskryf, dier die rechter, namelijk God. Maar die oomlik wanneer ons aanbid, die oomlik wanneer ons, when we sing the praises of God, en ons trek in die gees, a tweesnit in die swaard, en ons weet mos, dat die woord sê, Dat die, woord, dat die woord is, ons sing die woord, ons sing tweesnijd, van die woord wat die tweesnijdende swaard is, en dan sê hy hierdie woorde, om een vonnis wat reeds opgeskrywe is, aan hulle te voltrek. Met ander woorde, my stelling is hier so, om een, von, ja, een vonnis wat reeds opgeskrywe is, te voltrek. Goed, nou, ek gaan nou na die volgende deel kom, maar lek ga jou vinger so, dan blaai ons na hier, Jesaja toe. Jesaja, jy kan het sommer skryf daar in jou bybel, Jesaja 30. Kom ons blij gauw vinnig na Jesaja 30 toe. Right. Nou onthou altyd daar so ou vals heen, wat, nou weet jylle altyd wat gaan het nou daar dier sê. Dit is nou eet een wat vir ons sê, wat al hoeveel keer gesê het, jy kan nooit die oud testament lees, as jy dit nie, jy help my gauw, Mooi, jy sê jylle hoor mooi, maar vir Aldo het het nou die eerste keer hoor, om die oud testament te verstaan, moet jy dit verstaan dier die bril van die kruis, en dier dit wat, dier die bril van die nieuwe testament. Goed, so want dit het betekenis. Nou, Jesaja 30 vers 31, maar hierdie moet jylle gauw saam met my lees. Ons gaan nou weer terugkom daar naartoe. Goed, want vir die stem van die Heere, met ander woorde, wanneer God praat, sy twee snijd in swaard, sy woord, enzovoorts, sal aser verskriks wees, of verskrik wees, nou goed, nou wat beteken dit? Owens, in die oud testament, symboliseer aser die antichrist. So, jy kan, as jy dit dier die bril van die nieuwe testament skryf, dan skryf jy daar die antichrist. Goed, so dit was die symboliek in die oud testament gewees, so, die antichris is bang vir die stem van die Heere, stem is saam, hy is nie bang vir my nie, hy is bang vir die stem van die Heere, goed, maar nou, hoor nou mooi, met die stok sal hy slaan, ons sal ander dag dit verduidelik, en elke swaai van die roede, wat vir hom beskik is, sal die Heere op hom laat val, met ander woorde, die Heere het een vonnis opgetrek, oor die antichrist, stem is saam, en hy sê, hy gaan hierdie antichrist slaan, en hy gaan een vonnis, hy gaan een vonnis voltrek oor hom, ons het dit nou net gelees, in Psalm 149, een vonnis, wat reeds opgeskrywe, sal voltrek word, maar hoe, 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 tik gau die eens so langs jou, maar tik om hart, laat die skulvers lekker waai, dan vraag jy gau, hoe gaan die Heere dit doen, hoe gaan die Heere, die antichrist slaan, Hoe gaan die Heere een vonnis wat oor die antichrist uitgesprek is voltrek? En dit is nie vir een dag nie, dit is vir nou. Wie, 
O oh, Gert, jy is slimmer as wat jy lyk. Goed. <laughs> en jy is baie slim. Goed. Hoor gauw jy so, hy sê, hoe sal het wees? Hy sê, dit sal wees, is jy daar by my, waar jy lees. Hulle kyk nou vir my, jy moet nie die bybel kyk. Goed. Jy nie jou bybel hier nie. Oké, okay, mooi. Goed, maar hy sê, dit sal wees, hoor nou mooi, jy man, uh, 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 lees gauw iemand saam met my, lees gauw daar wat ek in groen laat, kan jy, laat allemaal het hoor, laat hulle sê, nie, sê ek lieg nie, daai stuk wat sê daar val, en daar wat sê onder, daai wat in groen, wat lees het daar toe, allemaal dit, daar so, <laughs> daar, dit sal wees, nou ek met my bril kan nie nie daar sê, want ek het, En elke swaai van die roede wat vir hom beskik is, wat die heren op hom laat val, sal wees onder begeleiding van tamboerijn. En sê ter muziek, en met de uitgeswaaide vechtersarm sal hy ten hulle vech. Owens, wat sê die heren hier so? Hoe gaan hy dit doen? Hoe gaan die heren, hoe is die heren sy manier wat hy gekies het, om een vonnis oor die vijand te voltrek, hy doen het dier die begeleiding van sietermusiek en strijdvoort en plein Afrikaans kitaarspel en worship en aanbidding. Dankie. Sê goed saam met my, yes Lord. Dankie. Met ander woorde, met die uitgeswaaide vechtersarm sal hy teen hulle vech. Owens, with the high praises of God in their mouths, and a two-edged sword in their hands, they will march right out to the victory side. Dit is wat die Engels sê, en dit is hoe God het doen, hy voltrek a vonnis tegen die vijand. Owens, nou hoor nou gauw hier so, hoor nou net een baie interessante stelling hier so, die volgende vers, gaan vir julle openbaring wees. Julle het nog nooit so gelees nie, maar kom, kom ek sê vir julle wat beteken dit. Vers 33 sê, want het toofet is van gister af gereed gemaakt. Nou wat denk julle wat beteken toofet? Hoe weet jy? Hoe ek het het lang terug jyngel gelees, sê ek het het jyngel daar geskryf. Strijd voor het in Afrikaans, dis die hel. Toofet beteken een place of burning, dis die hel, is vir die duivel berei, nie vir die christen nie, natuurlijk nie, maar hy sê is ook, ook dit is vir hierdie koning, met ander woorde hierdie bose koning, waar oor jy sing, nie aangaande, hy praat nie van Christus nie, hierdie konings wat ek met ketings bind, hy sê die jel is vir hierdie vijand berei, en jou worship, maak hom attent, op dit wat vir hom waag, en dis hoekom hy ongemakkelijk raak, en dis hoekom, ek gaan het nou verduidelik, uh, is vir die koning berei, diep en weid, le hy, ach, weid en hy, Jesus, het die houtstapel daarvan gele, met vier en hout en menigte, die asem van die Heere is soos een mond van swaal, ok, die, hy gaan nou verder aan, maar die boek openbaring leer ook vir ons ouwens, dat die, dat die hel is vir die vijand berei, en nou hoor nou goe mooi, ek het nou nie dit nou daar so gelees nie, en hy gedeelte nie, maar as ons net jy bykie voor dit oh, lees, dan sal jy sien wat hy daar so sê, hy sê omdat die vijand weet, dat wanneer jy aan bid, jy die vechters arm van God in beweging bring, pikteer gau wat ek nou nou gesê het, Hier onder op die aarde lyk my ou, ou worship faal en krom en insignificant. Dank die Heere. Onthou ouwens wat ek altyd sê as, as jou mooi stem God impres, en jou mooi sang God moes impres het, dan kon God vir ons altyd gevraai het, het jylle al my engele gehoor. Stem jylle saam, want ons worship kan nie match, tegen die engele nie. Maar God maak vir saam reason die engele stil, wanneer die worship is op die aarde begin aan bid. En dit is, dit is net mindboggling. Stem nie saam. Maar hoekom, want die engele kan het nie doen nie, dit in ons mond, wanneer ons God aan bid, bring ons die jimmele, bring ons God in beweging. 
en van die oomlik van ons te doen, die duivel weet het, en hoe die skrif sê, omdat hy dit weet, wil hy jou mond stilmaak. En ouwens, if you choose to silence, dan werk jy in die hande van die vijand. Want dit is daai oomlik, wanneer dit in die kritische tyd is, wanneer jy goed aan bid, wanneer jy goed in beweging bring. Nou, kom ek verduidelik het nou, hier so vir ek, ek het dit ander dag een keer verduidelik, lang terug, maar vir die van julle wat daai dag nie hier was, nie, nou wanneer julle wat is dit, wat sê en is dit. Maar ons is nou in die wintertijd, en baie keer is, ek denk op hierdie stadium is al baie mense wat die wintertijd in hulle eie leven beleef en so, en, en ons ken ons van seisoene. Nou een ding toe ons in Namibie geblei het, het ek van die Namibie boere iets geleer, wat ek nooit geweet het nie. En dit is, as hierdie seisoen nou gaan begin te draai, en hier is nou boere hier so, hulle check my nou op, maar as die, die seisoen begin te draai, daar nog nie een druppel reen geval nie, maar dan kom die groene geit uit al reeds. Is dit so? Oké, okay, jy moet nou net sê, ja, al, al lig jylle nou, sê net ja, nie, ek joke nie. Maar, Hoe kom kom daar groene geit, Johan, hoe kom kom daar groene geit in die, in die grond uit, al het daar nog nie reen geval nie, wanneer die seizoen begin draai? Hm? Ja, maar die gras het nog nie emoties. Hm? Dou en volg, maar wat is binnen in dit? Ek hoef jylle verduidelik, wat het die boere en dan heb jy my verduidelik. Maak hoe sam met my so, dit is nou nie jou maag wat grom nie. <laughs> Ouwens, wanneer daar beweging in die hemelen is, die elementen in het stoei in mekaar, en die wind waai, dan bring dit beweging, en die oomlik as daar in die luchtstrome beweging kom, word stikstof uitgestrooi op die grond. Wow. So die beweging in die hemelen, as jylle die symboliek kyk, stimuliseer, het jy geweet al donderweer die, do, die blitse, maar het reen nie, is het nie nutteloos vir die grond nie. Dit striks, dit be, bring beweging, dit, dit maak so, en die oomlik as het so maak, bring, bring dit beweging, en wanneer dit beweging bring, bring word stikstof op die aarde vrygestel. Sonder dat er nog gedrippel reen, geval het. En dit is hoekom daar groenigheid, met ander woorde, dit is wanneer die seizoen wat daar is beweging. Sê goed saam met my, daar is beweging. Nou ouwens, hoor gau mooi, hier sit Jesus, as ek het nou weer kan verduidelik soos die dag, skrif leer vir ons, Jesus het er gesit, nou kyk jylle kop as so, En die skrif sê, daar was een man met de krisis, sy naam was Jairus. Sy dochterkie is op pad om dood te gaan. Wie van julle het alle krisis in julle lewe gehad? En hierdie ou het een geweldige krisis. En die skrif sê, hy het na Jesus toe gekom. Die skrif sê, and he worshipped, doe maar, ek gaan nou opstaan. Die skrif sê, he worshipped, Jesus, sê goe saam my, he worshipped Jesus. En die skrif sê, hy het vir Jesus gesê, baie het gesê, baie dokters het opgegeen, allemaal het opgegeen, maar hy sê hier die woorde, ek kan. En hy spreek een woord uit van Jesus, he praised, he worshipped Jesus, en hy spreek sy vermoe uit. En die skrif sê, Jesus het in beweging gekom. En toe Jezus opstaan, hoor nou mooi, wat het gebeur toe Jezus opstaan? Wat hoor die, wat, wat kom die boodskappers, wat kom sê hulle vir jou hier is? Jezus hoef nie meer te kom nie, sy het wakker geword, sy het gezond geword. Omdat stikstof, in, ge- in al ander stekens, Jezus het nog nie eers gegaan om die duivel te bestraf, hy het nog nie eers sy hande op hierdie dochter geleed nie, hy het net in beweging gekom. En toe hy in beweging kom, toe gebeur dinge in die gees. En ouwens, my stelling vandag is, jou worship bring Jesus in beweging. 
Dit bring geestelike stimulatie in jou huis. Dit bring beweging in jou omstandighede in. Dit is wat het doen. Ons het altyd een uitdrukking, ek omdou, oh, kyk, Wafels was nou groot setup geweest, maar die worship span het ons die dag, het hulle, ach, die worship ouwens het, het een visie gehad, of een beleidnis gehad, en hierdie gebed was, wat ek wil bid vandag, wil neerlee in ammelse harte vandag, en dit is, let my a worship, touch the father's heart, and move him into a dance. Want het is die oomlik, wanneer ons God begin aan bid, wat God in beweging kom. En die ouwens, uh, daar was nou een komische stelling, jylle weet allemaal van Paulus en Silas, wat in die tronk gesit het. En die oomlik, toe hulle begin aan bid het, toe die tronk dieren en die boei het van hulle afgeval. Stem nie saam, maar die skrif sê, dat de aardbeving gekom, en die aardbeving het gemaakt, dat die boeie afgeval het. Hoe kom je daar aardbeving gekom? Want God het in die hemel gesit, en toe hoor hy die muziek, die lof, hy reffinge van Paulus en Silas, van uit hulle moeilike omstandighede, en die skrif sê, God het gesê, ja, ek like het, en hy het sy voet so, he started to beat his feet, en die skrif sê, die aarde is die voetbank van sy voete, so jy vang die pen nie, met ander woorde, dis hoekom daar aardbeving gekom het, so, dis hoekom daar vrymaking gekom het, I mean, ouwens, my grootste begeerte vandag is dat ons hierdie ding sal besef, dat ons aanbidding, dit is alles een kese om God te aanbid, maar wanneer ons God aanbid, bring dit God sy teenwoordigheid. In the presence of the Lord, en God woon onder die lofsange van sy volk. Nou kom ons maak klaar, en ek lees hier die laaste vers weer, Hy sê hier so, om een vonnis wat opgeskrywe is, aan hulle te voltrek, en dan sluit hy af met hierdie woorde, hy sê, twee dinge, hy sê, eer is dit, vir al sy ginsgenote. Ouwens, God, het nie, een pijn, of nie, laat hy nie een probleem het nie, God, het, hoef nie een vinger te verroer, met die duivel nie, God is nie bang vir die duivel nie, hy, die duivel is nie een mets, Stem nie saam, God kan net so maak. God kan net so maak, dan breek die duivelse machte. God is onbeskryflik. God is God. Maar for some reason, for some reason, sê God, en hy het een bestelling gemaakt hier in hierdie woord, hy sê, hierdie eer het hy vir jou gegee. Dit is jou voorig. Dit is die grootste voorig wat ons as mens gekry, dis wat hy hier so sê, een eer is dit vir jou om het te kan doen. Dis op een skinkbord wat God het vir ons gee. Owens, dis die joy. Want onthou nie, die skrif sê, the joy of the Lord is my strength. Toe ek groot geraak het, as kind in die jeug, het altyd gesê, jy moet nou bly wees, want as jy bly is, maak, dan is die Heere bly. Uh, daar is een stelling wat ek gaan glo, en dit is fake joy is beter dan gentian depression, maar in elk geval, wanneer ons, ons uh, 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 John Maxwell het hier nog gesê, hy het nou nie die, uh, wat, uh, hy is nou nie een oilpint in jou voet, hoe is dit nou sê, maar hy sê, hy het gekies om te laag, en hy het hier die stelling gesê, he didn't save me, but he helped me, <laughs> maar in elk geval, maar wat ek wil sê is, Dit is nie die blijdschap van etien wat my kracht is nie. Dit is die blijdschap. ken jylle die skrif nie, Jemia 8 vers 11? The joy of the Lord is my strength. O, ken jylle dit nou? Ok, goed, die blijdschap van die Heere is my kracht. Wanneer die Heere bly is, nie wanneer etien bly is nie, wanneer die Heere bly is, wanneer is God bly, wanneer ek om prijs, Die, wanneer God bly is, word sy kracht, sy stikstof op die aarde vrygestel. The joy of the Lord is my strength. Dis wat het beteken, en ek sluit af met hierdie stelling in twee woorde. Is, dit is, een eer is dit, vir al sy ginsgenote. En, die, en ek het dit nou nog hier so by geskryf, dit is jou eer, dit is jou eer om dit namens God te doen. En die tweede, die, die tweede woord is, dit is vir al sy ginsgenote, nie net vir die mees heiligstes nie. 
Want ouwens, dis, hierdie is een leen, soos die ouwe mense gesê het, uit die put van die hel uit, dat mense dink, dis net vir dominies en predikante en vir allemaal. Die skrif sê, een eer is dit vir al sy ginsgenote, want God het reeds een baha in jou. <laughs> Dank je wow. God het reeds een baha in jou. En omdat, because God rejoices over you, it's your honor. Dit is die grootste eer wat ons het, wat God ons gegeet, wat ons nie gebruik nie. Dit is die grootste voorig wat ek kan hee. En as ek dit besef, ouwens, verochend, dit is nou so nice, as ek nou so uit die huis het kan praat, maar Reina, uh, ek bring vir koffie aan, en ek sien sy lees in die bybel, of ek, uh, en ek vraag waar lees jy? En sy sê Matthies 6, nou Matthies 6 is sonder dat sy besef vir ons, in ons huishouding, in die krisis ure was dit die skrif wat vir ons gedraai het, en dit is, moet jy nie kwel, oor wat jy sal eet, of wat jy sal drink, is jy nie meer werd, as die mossies nie, en elke keer, wanneer dit moeilik gaan in ons huis, dan sien ons, dan kom die heren, en dan sê dat twee ou mossies, sonder dat ons het vraag, dan kom sit hulle so op die vensterkamers, of die raam, wat die tralies nie goed, en dan kom ons net elke keer achter die heren, jy is so bewus, van ons pijn, jy is so bewus, van ons benauwd heren, jy ken dit alles, maar te midde van het alles sê hy, jylle soveel meer werd, there is something greater, en dan gaan hy verder, en sê hy, soek die koninkryk van God, want daarin is alles, en ouwens, nou as ons besef, maar, daar is soveel groter, iets groter as die, tydelike moeilikheid wat voor ons is, ons sê altyd vir mens, jy moet nooit, een langtermijn besluit neem, in een korttermijn krisis nie. Baie keer wil ons in een korttermijn krisis, sikke visies besluit te maak, wat op die oude ons haar uit ons kop uit kan trek. Terwijl al wat ons kon hee, gebruik, is to bring God on the scene. Om God op die toneel te bring. En, ek wil, laat ons afsluit in hierdie lied. Ons sing het, baie keer zondag vir zondag, ons het het woensdag aan ook gesing, maar ek wil somme, dat ons hierdie lied, voor die heren belei, ons sal het nou nie sing, ons kan het maar sing ook, maar ek wil hier, kom ons staan het op, nou wanneer jylle wat een lied is dit, maar dan, dan verstaan ons, om die skin, dankie Gert, yes. <laughs> kom ons staan somme op, en dan belei ons hierdie lied, maar dan verstaan jylle, hoekom ek altyd waarde heg, aan een worship song, wat op die skrif, en op beginsels gebaseer is, When all I see, is the battle, you, you see my victory, when all I see, is the mountain, you see a mountain moved, kom ons beleid het gauw saam, kom ons lees het saam, 1, 2, 3, when all I see, is the battle, you see my victory, nou wat jylle, sonder dat jylle het besef nou, dis high prizes, dit bring God op die toneel, when all I see, is the mountain, you see a mountain moved, and as I walk through the shadow, your love surrounds me. There is nothing to fear now, for I am safe with you. And now, the belangrijke stelling. So when I fight, I will fight on my knees. With my hands lifted high, oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night, oh God, because the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? En ouwens, al hierdie goed is wat hier staan, kan ons vele die skrif net so opsê, waar staan dit? Waar staan as God vir ons is? Romeine? Mooi, 8, 7, 3, goed. <laughs> for Jesus, there's nothing impossible for you. Lukas 1, 7, 30. When all I see are the ashes, you see my beauty. Joel 3, vers 9. You can't even read it, so. When I, all I see is a cross, God, you see an empty tomb, all the evangelies. So, so when I fight, I'll fight on my knees. With my hands lifted high, oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night, oh God, the battle belongs to you. No, almighty fortress, 
You go before us, Yesaya 58. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of God. Last year, uh, so when I fight. So when I'll fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Yes. So when I'll fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you, thy almighty fortress. Yes, and almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I'll fight, so when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night, oh God. The battle belongs to you. And net for a paar oomlik, uh, Ludie, ek sal jy ons in die gebed sommer lei, van oorwinning. Maar kom ons steek ons handen in die licht vir oog, en ons bring hierdie battles vir oog, en ons sing net, of jy, ek weet nie of jy wil sing, of bid, of praat, of, of, of rap, of wat ever nie, maar lei ons net in sommer in die oorwinningsgebed, in, in Jesus naam. Dankie Jesus, kom ons lewe, ons kom ons bring ons battles. O lieve God, ons onmachtige Heere Vader, Heere wat sy, wat sy voorreg is het vandag vir, vir ons, dat ons vir u kan belei en bevestig, Heere, hart op belei met ons monde, Heere, dat ons kinders is van God, ons is kinders van die Koninkrijk, Heere, so daarom loop in ons, win, ons in oorwinning, Heere, ons loop in autoriteit van Jesus Christus, u wat ons die mag gegeet, Heere, om die, om die, om die vijandse kop te ver, verpletter, Heere, En elke lieve ding wat ons doen, elke woord wat ons spreek, het jy ons kracht gegeen, hier in ons vandag, vat ons die kracht. Ons vat het vir ons self, hier ons verklaar het oor ons self, oor ons levens op de sê, vader die woord van God sê vir ons, as jy vir ons is, wie kan teen ons wees, hier? Hier dat, dat jy ons een gees van kracht, liefde en selfbeheersing gegeet, hier ons spreek het oor ons levens uit, oor ons werksomstandig, hier, alles, elke lieve asset van ons leven, bespreek ons het, hier, vader vandag bid ons, besalm 91 dag op ons levens af, hier, waar ons, waar ons, ons verklaar het ons in die skade weer van die allerhoogste sal skuil, hier, vader dat jy engele vooruit sal stuur, om ons te beskerm, hier, so dat ons nie eers, een toon tegen een klip stand, hier, vader, want, Jy is die allerhoogste, jy is die lenigste levende God. As enige ding wat die vijand doen, kan niks tegen ons uitgerig kry nie, vader, want ons is koning kinders, jy. Ons is kinders van God, jy. Ons is koning gewas, die die koosbare bloed van ons koning, Jesus Christus, jy. En ons vader het vandag in, en die hele week, vader, elke dat ons as een lichaam sal staan staan, jy, dat ons as een lichaam geseend sal wees in die krachtige en machtige naam, Heere, bid ek dit. Amen. Dankie. Net vir ons klam, ek dank jou, brader, waardeer. Ek uh, bles jylle met die skrif in jylle posiesie om te staan in jylle gerechtigheid voor Christus, in Christus. Prediker 10 vers 4 sê, as die toren van die Heerser, met andere woorde die vijand, as hy nou kwaad is, 
teen oor jou. Skryf sê hy loop rond soos een brillende leeuw. As die toren van die Heerser teen jou opkom, when the battle comes, verlaat nie jou post nie. Ek het nou nou gesê, moet nie lang termijn besluit en een kort termijn krisis neem nie. Verlaat nie jou post nie, want bedaardheid, bedaardheid, voorkom groot foute. Moe nie foute maak in jou krisis tyd nie. Bring God on the scene in Jesus naam. Blessings. Amen.